సర్లే కాని అప్పటి నుంచి కిందకు చూస్తున్నావు ఏం చేస్తున్నావు పబ్జి ఆడుతున్నా ఎవరితో మన కొలు పోలుతోనే ఇలా ఉన్నారంటారు బాబాయ్ అక్కడ దేవుడి కన్నా ముందు కులమే ఉంది నీకు ఇష్టమైన హీరో ఎవరు తప్పు తప్పు మన క్యాస్ట్ హీరో సినిమాయే చూడాలి హోటల్ కాదురా పెద్ద మనిషి ఫంక్షన్ కి అది కూడా నీకే రావాలి వస్తాయి నాన్నగారు మిస్టర్ కృష్ణ ఐ సే లీవ్ హర్ హ్యాండ్ అంటే అమ్మాయి కొత్తగా వచ్చింది కదని వెల్కమ్ చేస్తున్నాను సార్ ఓకే ఓకే సిడాన్ He is Mr. Krishna. Highly talented. Oh. Knowledgeable. Skillful. Are you doing it? That's a good quality. Let's do something with you. 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 Yes. తిన మీద నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది సార్ షీ విల్ డూ ఇట్ అదేంటయ్యా ఇప్పటి వరకు అమ్మాయి వద్దన్నా కరువు సార్ కరువు ఎడార్లు వర్షం పడితే ఎవరు వద్దంటారు సార్ సరే సరే ఏదో ఒకటి చేశాను సరే ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసి నా చేతిలో పెట్టండి సార్ మా అబ్బాయిలు తలుచుకుంటే ఒక సంవత్సరం లోపు బేబీనే చేతిలో పెట్టగలం ఈ మాత్రం ప్రాజెక్ట్ పెట్టలేమా చెప్పండి డైలాగులకి ఏం తక్కువ లేదు సరే సరే వెళ్ళి వర్క్లో జాయిన్ అవ్వడం అమ్మా ఈ గోవిత్యం వీళ్ళే నా టీం శివ హాయ్ కార్తీక్ హాయ్ మేడం అనమాట ప్రాజెక్టులోకి వెళ్తే చెర్రీస్ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ మన ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే యాపిల్ సారీ వన్ సెకండ్ ప్రాజెక్టులోకి వెళ్తే జస్ట్ ఏ సెకండ్ రే కృష్ణ ఏమైంది రా నీకు అమ్మాయి పండులాగే ఉంది కానీ నువ్వు కంట్రోల్లో ఉండాలి కదరా ఎదవా నువ్వు ఫ్రూట్స్ మార్కెట్ ఆపి ప్రాజెక్ట్ చెప్పబోయే సారీ ఓకే గాయస్ మనం ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్తే ఎందుకురా అంత ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతున్నావు అవ్వక ఎంజాయ్ చేయమంటావా ఈ కంపెనీలో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి ఏ ప్రాజెక్ట్ ఎంత ఇబ్బంది పెట్టలేదురా ఆ మేనేజర్ చూస్తే ఈ వీకెండ్ కల్లా ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయమంటాడు 
అరే ముందు ఫ్రస్ట్రేషన్ తగ్గించి కూల్గా ఆలోచించు అదే ఎలా సిగరెటా అలవాట్లేదు ముంద ఇంట్రెస్ట్ లేదురా అయితే నీ ఫ్రస్ట్రేషన్ తగ్గాలంటే ఒక్కటే వే అమ్మా బాల కృష్ణకి ఏదో డౌట్ అంట ఒకసారి చూడమ్మా ఏంటి ప్రతిదానికి ఫ్రస్ట్రేషన్ నేనున్నాగా రే కార్తీక్ వీళ్ళలో ఏదో మ్యాజిక్ ఉందిరా ఒక ఫుల్ బాటిల్ తాగినంత కిక్ వచ్చింది అగ్నిపర్వతంలా ఉండే నా మనసు మంచి పర్వతంలా అయిపోయిందిరా ఏంటి ఆఫీసులో ఎవరితో చూసినా క్లోజ్ కొండా బాగా అనేసరికి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోతావు ఏంట్లో అవ్వా అవును బట్ నా ప్రాబ్లం నీకు తెలుసు కదరా కలర్ ఉంది హైట్ ఉంది అందం ఉంది క్యారెక్టర్ ఉంది ఇంకేం నీ ప్రాబ్లం ఇవేం లేకపోయినా పర్లేదు కానీ మరి మా వాళ్ళకి వచ్చే కోడలు కళ్ళు కాళ్ళు లివరు కిడ్నీ ఇవేం లేకపోయినా పర్లేదు అది ఆత్మైనా పర్లేదు కానీ మా కాస్ట్ అయి ఉండాలి ఇప్పుడు ఏంటి ఆ అమ్మాయి మీ కాస్ట్ కాదో తెలియాలి అంతేనా వెంటనే వెళ్ళి అడిగే అలా అడిగితే బాగుదేమోరా వేరే ఐడియా ఉంటే చెప్పు సరే అయితే ఓ పని చేద్దాం నీకు ఎలాగో క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ లేదు కానీ ఆ అమ్మాయికి ఖచ్చితంగా క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ గుండె ఉంటుంది సో ఆ అమ్మాయికి ఇష్టమైన ఎవరు కనుక్కో ఆ హీరో కూడా మీ క్యాస్ట్ అనుకో సెట్ ఒకవేళ ఆ అమ్మాయికి క్యాష్ ఫీలింగ్ లేకపోతే బ్రదర్ రెడ్డి గారు అమ్మాయి లాంటి పాటలు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ డౌట్స్ ఏం చెప్పు ఆఫీస్లో ఎవరితోనూ సరిగ్గా ఉండవు కృష్ణ అన్నప్పుడు మాత్రం తెగ పరిగెట్టేస్తున్నావు నీకు తెలుసు కదే లవ్వా అయితే చెప్పేచ్చు కదే అది క్యాస్ట్ ప్రాబ్లం ఓహో హే బాల ఏంటి నీరసంగా కనిపిస్తున్నావు మేనేజర్ ఇచ్చిన టైం అయిపోవచ్చిందే మార్నింగ్ నుంచి ఏమీ తినలేదు సో అందుకే నీరసంగా ఉంది అవునా ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయనా ఏ అదేం వద్దు ఇప్పుడు అంత టైం లేదు హే కృష్ణ వెళ్ళి బాలకి ఫుడ్ తీసుకురావా బాల తిను ఇప్పుడు అంత టైం లేదు తర్వాత చేస్తా ఈవినింగ్ ఫ్రీయా ఖాళీ లేదు వంటలక్క సీరియల్ చూడాలి సరిగ్గా చెప్పచ్చు కదా ఫ్రీయే ఏ ఎందుకు మూవీకి వెళ్దామా ఓకే వెళ్దాం ఏ సినిమాకి వెళ్దాం ట్రిపులా ఒక్క నిమిషం డాడీ కాల్ చేస్తున్నారు ఏ సినిమాకి వెళ్దాం అందరా ట్రిపుల్ ఆర్ అందిరా ఇంకేం టెన్షన్ రా మీ క్యాష్ హీరో ఉన్నాడు మీ మ్యారేజ్ కన్ఫర్మ్ ఫిక్స్ అయిపో ఒక్క హీరోతో ఎలా డిసైడ్ చేస్తామరా మా క్యాష్ అని ఇంకేదైనా తెలుసుకుంటే బెటర్ అయ్యా ఓకే వాళ్ళ నాన్న దగ్గర తెలుసుకో 
వాళ్ళ నాన్నదో క్యాస్ట్ వాళ్ళ అమ్మదో క్యాస్ట్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క క్యాస్ట్ ఉండదురా పేరులాగా సరే 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 ఏడోకు ఒక పంచి తనకి ఇష్టమైన కలర్ ఏంటో కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకో రేపు దాన్ని షాపింగ్ మాల్ తీసుకెళ్ళు ఒక శారీ కొను ఓకే అంతే అంటవా రేపు మధ్యాహ్నం షాపింగ్ వెళ్దామా వై నీకు శారీ కొందామని షాపింగ్ వెళ్ళి అబ్బాయిలతో బిల్ కట్టించానన్న బ్యాడ్ నేమ్ నాకొద్దు సో నా బిల్ నేనే కట్టుకుంటా అమ్మాయిలందరూ నీలా ఉంటే మా అబ్బాయిల జీవితాలు ఎప్పుడో బాగుపడేవి నేను ఒకసారైనా శారీలో చూడాలని ఉంది శారీలోనే ఎందుకు నా ఒక్కడికే కాదు మా అబ్బాయిలందరికీ తనకి ఇష్టమైన అమ్మాయిని ఒక్కసారైనా శారీలో చూడాలని ఉంటుంది ఇంతకీ నీకు ఏ కలర్ అంటే ఇష్టం బ్లూ అమ్మయ్య బ్లూ అయితే డెఫినెట్గా మా క్యాస్టే రేపు పొద్దున్న నువ్వు ఆఫీస్కి బ్లూ శారీ కట్టుకుని వస్తే ఉంటుందమ్మా బుడ్డు కిందకి చీర నడుముకో చిన్న మడత విశాలమైన వీపు అద్దిరిపోయే బ్యాక్ రే కార్తీక్ జీవితంలో ఎన్నో అద్భుతాలు చూసినా కంట్రోల్ చేసుకోగలం కానీ ఆ ఒక్క నడుని చూస్తే మాత్రం కంట్రోల్ చేసుకోలేము రా ఆ ప్లేస్కున్న వాల్యూ అలాంటిది ఓ రండి రండి వెల్కమ్ టేక్ యువర్ సీట్స్ మీరు సూపరాయా అనుకున్న టయానికి మీ ప్రాజెక్ట్ చాలా చక్కగా కంప్లీట్ చేశారు ఈ శుభ సందర్భంలో శాలరీ ఏమైనా పెంచుతారా సార్ అదేం కాదు వర్క్ పెరుగుతుంది మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో ప్రాజెక్ట్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో వై డోంట్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ పార్టీ ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలంటే మీరు మమ్మల్ని వదలాలి కదా సార్ ఈ గోదావరి వచ్చింది ఇదే ప్రాబ్లం గోదావరి అధికారం ఎక్కువే మీది గోదావరి సరే మీ రీజనల్ మీటింగ్స్ తర్వాత గో అండ్ హ్యావ్ నైస్ టైమ్ ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్ కృష్ణ ఒక్క నిమిషం కృష్ణ ఈవినింగ్ ఆఫీస్ అయ్యాక నీకు విషయం చెప్పాలి ఇందాక ఆఫీసులో ఏదో చెప్తానా ఏదో చెప్తానా ఐ లవ్ యూ హలో నాన్న ఏం చేస్తున్నా తల్లి ఏం లేదు నాన్న ఇప్పుడే ఆఫీస్ అయింది హాస్టల్కి వెళ్తున్నా నీకు మంచి సంబంధాలు వస్తున్నాయి 
జాబ్ రిజైన్ చేసి వచ్చి అప్పుడే నా పెళ్లికి తొందరేంటి నాన్న నేను ఇంకా చిన్నపిల్లనే కదా లేదమ్మా ఇంకెన్నా లేలా వచ్చి అది కాదు నాన్న నానా ఆ ఫోన్ ఏంటి ఏ నాన్న చెప్తుంటే అర్థం కావట్లేదా ఎల్లుండి కళ్ళ ఎక్కడ ఉండాలి ఏమైంది నాన్న కాల్ చేశారు ఏవో మంచి సంబంధాలు వస్తున్నాయంట ఊరు రమ్మని చెప్పారు అప్పుడే పెళ్ళేంటి ఏమో తెలీదు అన్నయ్య కూడా రమ్మంటున్నాడు ఇప్పుడు కానీ వెళ్ళకపోతే మళ్ళీ డౌట్ వస్తుంది నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నేను వచ్చి మాట్లాడతాను మంచి ఉద్యోగం ఇద్దరిది ఒకటే ఏరియా అన్నిటికన్నా మించి నీది నాది ఒకటే క్యాస్ట్ సో ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు నేను కూడా ఆ క్యాస్ట్ విషయంలోనే భయపడ్డాను మా ఇంట్లో కూడా క్యాస్ట్ పిచ్చి ఎక్కువ మన క్యాస్ట్ వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలని తిట్టేవారు హే సేమ్ మా ఇంట్లో కూడా అంతే నాకు క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ లేకపోయినా వేరే క్యాస్ట్ వాడితో లెవ్వన్నాను అనుకో నిన్ను నన్ను ఇద్దరిని కలిపి చంపేస్తారు ఇంతకీ మీదే ఊరు భీమవరం దగ్గర ఒక పల్లెటూరు మాది భీమవరం దగ్గర ఒక పల్లెటూరే మీ ఊరు పేరేంటి మధురాపురం మాది కూడా మధురాపురమే నిన్ను ఎప్పుడు చూడలేదే నిన్ను ఎప్పుడు చూడలేదు మీ నాన్నగారి పేరేంటి రాఘవరావు పూర్తి పేరు కోవెలముడి రాఘవరావు మా నాన్న పేరేంటో తెలుసా తెలీదు ఏంటి దోసరి నారాయణరావు నువ్వు చెప్పేది నిజమా నిన్న సినిమాకి వెళ్దామంటే ట్రిప్లర్ అని ఎందుకు చెప్పావు నా క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ లేదు అందుకే సినిమా బాగుంది కాబట్టి అన్నాను మరి బ్లూ కలర్ సారీ ఎందుకు కొన్నావు నీకు బ్లూ అంటే ఇష్టమని శ్రావ్య చెప్తే విన్నాను ఇద్దరు ఒకే క్యాస్ట్ అని ఎవరు చెప్పారు నీకు శివాని అడిగితే చెప్పాడు అయిపోయింది మొత్తం అయిపోయింది మన ఇద్దరు పెళ్లికి చచ్చిరా ఒప్పుకోరు మనం ప్రేమించుకున్నామని తెలిస్తే చంపేస్తారు వాళ్ళు చెప్పినా వినరు బ్రతిమాలిని అర్థం చేసుకోరు చివరికి చచ్చిపోతామన్నా కూడా పట్టించుకోరు ఊరంతా శ్మశానం అయిపోద్దేమో ఇద్దరు జీవితాంతం కలిసి ఉండేలా చేసేది ప్రేమ క్షణంలో విడిపోయేలా చేసేది కులం ఆ కులమే గెలిచిందా వెళ్ళొస్తా
నేను ఆ ప్రాజెక్టు గురించే మాట్లాడుతున్నాను సార్ మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి కూర్చోండి సార్ నేను వెళ్తున్నాను సార్ బాలా కృష్ణ ఉంటే మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు సార్ ఓకే సిడామ్ ఏదో మాట్లాడాలన్నావు చెప్పు సార్ నేను నా జాబ్కి రిజైన్ చేస్తున్నాను సార్ వై కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల రిజైన్ చేయాల్సి వస్తుంది సార్ ఓ పర్సనల్ రీజనా ప్రైమరీ రీజనా మీ ఇద్దరికి ఒక ఖర్చు చెప్తాను చెప్పండి సార్ కరెక్ట్గా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం మా ఊర్లో ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఉండేవారు ఇద్దరి కులాలు వేరు వేరు కానీ ప్రేమే వారిద్దరినీ ఒకటి చేసింది ఎంత బ్రతిమాలినా అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు కానీ అబ్బాయి తల్లిదండ్రులు కానీ ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు వారిద్దరి దగ్గర ఉన్నది రెండే ఆప్షన్స్ అవేంటో తెలుసా ఒకటి పారిపోవటం రెండు చనిపోవటం ఒకరికొకరు వదులుకోవటం అనే ఆప్షన్ అసలు లేనే లేదు ఎందుకంటే నిజంగా ప్రేమిస్తే ఒకరినొకరు వదులుకోవటం జరగని పని అప్పుడు వారిద్దరూ చనిపోయినా పర్వాలేదు వారిద్దరి ప్రేమను బతికిద్దామని ఊరుదిలి వెళ్ళిపోయారు వారికి ఇప్పుడు ఇద్దరు పిల్లలు పాతిక సంవత్సరాలుగా వారు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఈ కథలో అబ్బాయి ఎవరో తెలుసా నేనే అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా నా భార్య మీ ఇద్దరికి క్యాస్ట్ ఏ ప్రాబ్లం అని నాకు తెలుసు నా దృష్టిలో క్యాస్ట్ అంటే అప్లికేషన్లో కాలం మాత్రమే జీవితంలో భాగం మాత్రం కాదు వెళ్ళండి ఈ కులం అనేటువంటి దాన్ని గెలవండి మళ్ళీ ఇదే ఆఫీస్కి హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్గా తిరిగి రండి తప్పకుండా సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ మాటలు మాకు ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్ని ఇచ్చాయి థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద